அனைவருக்கும் உற்சாகமான மாலை வணக்கம் என் பேர் ஐயப்பனுங்க பட்டுக்கோட்டையிலேருந்து வர்றேன் லெவல் ஒன் கழிவு நீக்க பயிற்சி அது நான் ஜனவரியில் முடித்து இன்றைக்கி ஒன்பது பத்து மாதங்கள் ஆகுது அந்த ஜனவரி ஒன்றில் ஜனவரி மூணுலேருந்து பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு வரை நாங்கள் முடித்த அந்த பீரியடில் இருந்த ஃபாஸ்ட்டு இந்த லெவல் டூ பயிற்சிக்காக நாங்கள் எடுத்த எஃபோர்ட்டு இந்த ஒன்பது மாதமாக எடுக்கலைங்கிறது தான் உண்மை இப்போது லெவல் டூ பயிற்சி அறிவித்த உடனே உண்மையிலே சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு வர எனக்கு சுத்தமாக விருப்பமே இல்லை அது என்ன காரணங்கிறது எனக்கு சரியாக தெரில ரொம்ப கேப் வந்துருச்சு ஐயா ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி பெங்களூர் நிகழ்ச்சியில் லெவல் டூவை பற்றி இன்ட்ரோ கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் அதில் கோவிந்த் அண்ணா ஒருத்தவங்க அப்படிங்கிறதால ரொம்ப இன்னரில் போய் அவங்க என்ன அப்படிங்கிற அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆத்மா அந்த வேல்யூ என்ன எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கிளியர் கட்டாக அப்படியே எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்ததாக சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு இங்கே வரணும்னு தோணுச்சு அதனால தான் நான் புக் பண்ணேன் அது மட்டும் இல்லாமல் என் குரூப்பில் உள்ளவங்களை வெரைட்டி வெரைட்டி புக் பண்ண வச்சேன் எல்லோரும் இந்த முப்பது பேரில் ஒரு இருபது பேராவது நம்ம இருக்கணும்ட்டு எல்லாரையும் வெரைட்டி வெரைட்டி நைட்டு பத்தரை பதினோரு மணி வரையும் புக் பண்ண வச்சேன் எல்லாரையும் யாரையும் விடலை அதனால் சகோதரிகளுக்கெல்லாம் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் என்னடா பத்தரை மணிக்கு அதர் பர்சனாச்சே எதுவும் நினச்சிக்குவாங்களே அப்படின்னு அப்படிலாம் யாரும் நினச்சிக்கலை அது வரைக்கும் ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த செகண்ட் லெவல் என்ன நமக்குள்ளே வித்தியாசம் கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ ரமண மகிழ்ச்சியை சொல்லுவாங்க ஹூ ஆ மை நான் யார் நான் யாருன்னு கேட்டு அவர் எந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்சாருன்னா கடைசி காலத்தில் கண்டுபிடிச்சார் நான் ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் யாருன்னா நான் வந்து நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியுது பட் என்னோட குவாலிட்டி என்ன நான் எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் என்னோட குவாலிஃபை என்ன எனக்கிட்ட என்னென்ன எக்ஸலன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று கூட்டி ஒரே இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் நிற்கும்போது நான் புரிஞ்சேன் அந்த எமோஷ்னல் லெவல் இருக்குல்ல அந்த எமோஷ்னல் லெவலை வச்சு இந்த உலகத்தில் எது ஒன்றையும் சாதிக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியும் பட் இவ்வளோ எமோஷ்னல் லெவலை இதுவரையும் என்னோட எந்த புத்தகமோ எந்த நண்பரோ எந்த குருநாதரோ எந்த பயிற்சி வகுப்போ எந்த ஆன்மீக இதுகளோ எந்த விபாசனம் இதுவுமோ எனக்கு அந்த இடத்துல கொடுக்கல அதை எனக்கு வந்து இந்த நாற்பத்தெட்டு இந்த பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நின்று அந்த ஒரு எக்ஸலன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல ஒரு சேர கொடுத்த என் மானசீக குருநாதர் தென்றலையா அவங்களுக்கு பொறுப்பாக தான் வந்து வணங்குறேங்க ஐயா இங்கேயுமே கிடைக்கல வாழ்கவளமுடன் அதே மாதிரி கழிவு நீக்க பயிற்சியில் வந்து இருந்த உடலில் இருந்த குப்பைகள் எல்லாம் சரியாயிடுச்சு அதெல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து மனசில் நிறைய குப்பைகள் இருந்தது எண்ணிலடங்கா குப்பைகள் ஒரு சின்ன நிகழ்வு நடக்குதுன்னா ஒரு கண்டக்டர் ரெண்டு ரூபா காசு கொடுக்கு அதாவது நான் கண்டக்டர்கிட்ட ஏமாற்றிட்டு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்துருச்சுன்னா அதை நினச்சி அன்றைக்கி நாள் முழுவதும் அந்த மாதம் முழுவதும் அந்த வருஷம் முழுவதும் என் நினைவுலேருந்து எப்போ அது மறந்து போகுதோ அது வரையும் நான் அதை பற்றி நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு வயதான முதியவர் ஒருத்தர் வர்றாரு அப்படின்னா அவர் அவருக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு தோணும் பட்டு அவருக்கு ஏதாவது செய்ய முடியாத சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த நிகழ்வுக்காக அவருக்கு ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்காம வந்துட்டோமே ஒரு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்காம வந்துட்டோம் அந்த நிகழ்வு அந்த இந்த குற்ற மனப்பான்மை என்னை போட்டு கொண்டுகிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி பல நிகழ்வுகள் மனசுக்குள்ளே தேவையில்லாத சிந்தனைகள் மனக்கழிவில் ரொம்ப ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான சிந்தனையில் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் குழப்பத்தில் இன்னும் சொல்லப்போனால் முனிசிபாலிட்டி சாக்கடை மாதிரி முனிசிபாலிட்டி சாக்கடை மாதிரி என் மனசு எனக்கே தெரியும் பெருமைக்காகவோ புகழுக்காக சொல்ல அவ்வளோ ஒரு கேவலமான மனசு என் மனசு இருக்கிறதுலே இந்த உலகத்திலே நம்பர் ஒன் பாசிட்டிவ் பர்சன் அப்படின்னாலும் நான் தான் நம்பர் ஒன் நெகட்டிவ் பர்சனாலும் சாக்கடைனால் நான் தான் நான் உணர்வேன் அவ்வளோ ஒரு சாக்கடை தெரியுது இங்கே வந்து பார்த்தா அப்படியே டோட்டல் வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த நாத்தம் அடிக்கும் இல்லையா அந்த நாத்தம் இந்த இயற்கை குழியில் சொன்னாங்கல்ல இயற்கை சா இதாக இருக்கும் மேலெல்லாம் வேறுவை வாடை அடிக்கும் இயற்கை குழியில் நம்ம சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இயற்கை குழியில் மனக்குழியில் கற்பனை குளியல் கற்பனை குளியல் அந்த வாசம் போயிடும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அது மாதிரி என் மனதில் இருந்த அந்த சாக்கடையோட வாசனை முற்றிலும் போயிடுச்சின்னு நான் சொல்ல வரலை ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அது வந்து போயிடுச்சு அடுத்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை நான் வந்து இந்த பயிற்சியின் மூலமாக நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் செஞ்சுக்கிடுவேன் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றிங்க ஐயா உங்களுக்கு எனக்கு இந்த வழியை காட்டி கொடுத்ததுக்காக ஐயா மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்திருக்க அத்தனை பேர் என்னுடைய குருநாதர் தான் நான் ஒவ்வொருத்தங்களையும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து இங்கே லேடிஸு ஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வந்து இங்கே கிடையவே கிடையாது இது இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு தளம் இங்கே வந்து முப்பத்தி ஓரு ஆத்மாக
வாழ்க வளமுடன் நான் என்ன சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் வாழ்க வளமுடன் நான் நிறைவு பெற்றுக்கிறேன் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி நான் தேடி வந்த இந்த ஒன்று வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கு என் வாழ்க்கையில் நான் யார் அப்படின்னு நான் தேடிக்கிட்டு இருந்த பல விஷயங்களில் நான் விபாசனாலாம் பத்து நாள் போகணும் நினச்சேன் மூணு நாள் அட்டன் பண்ணேன் பத்து நாள் போகணும்னு நினச்சேன் அந்த அந்த பத்து நாளைக்கு போனால் எனக்கு என்ன கிடைக்காதோ அந்த கிடைக்காததெல்லாம் அதில் வந்து கிடச்சிருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது உண்மையிலே எனக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தேவையான பயிற்சி என்ன மாதிரி குல ஒரு குழப்பமான மனநிலை பாதிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எடுத்துக்கிட்டால் வாழ்க்கையில் நாம் யாருங்கிறது அப்படி எதுக்காக வந்தோம் எதுக்காக பிறந்தோம் வந்தோம் வாழ்ந்தோம் பிறந்தோம் செத்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் வந்தோம் அதாவது வந்து இன்னொருன்னு சொல்லிடுறேன் பாருங்களேன் ஒரு நான் ஒரு கேள்விப்பட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனிதன் வந்து இறந்து போயிடறான் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் இறந்து போயிடறான் அவனை வந்து அந்த மேடைக்கு அதாவது வந்து சுடுகாட்டு கொண்டு போய் வச்சுருக்கிறாங்க அவனோட ஆத்மா பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு சொல்லணுமா வாழ்ந்தால் நான் எத்தனையோ பேரோட உடலில் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டேன் அந்த ஆத்மா நான் எத்தனையோ பேரோட உடலில் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டேன் உன்னோட உடலில் வாழும்போது நான் பட்ட ஆனந்தம் இருக்கேன் என்ன ஜாலி என்ன ஒரு சந்தோஷம் என்ன ஒரு மகிழ்ச்சி என்ன ஒரு உற்சாகம் உன்ன மாதிரி உடலில் இன்னொரு தடவை நான் வாழ்ந்தால் உன்ன மாதிரி ஒருத்தன் போய் உடலில் போய் நான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆத்மா சொல்லணுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை இந்த பயிற்சிக்கு அப்புறம் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க வாழ்க வளமுடன் அப்படி ஒரு அருமையான பயிற்சி இந்த லெவல் டூ அப்படின்னு எனக்கு வந்து உணர்றது மீண்டும் மணக்கும் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது என்றும் இருபத்தி மூன்று வயது இளமையுடன் பட்டுக்கோட்டையில் இருந்து உங்கள் ஐயப்பன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜனவரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஊரப்பாக்கத்தில் சாரோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் அப்போ நான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேஜி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி வரைக்கும் வேரி ஆகும் என்னோட வெயிட்டு இப்போ வந்து நான் ஃபார்ட்டி கேஜி தேர்ட்டி கேஜஸ் எனக்கு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்போ பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு எனக்கு ஹெல்த் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் ஆல்ரெடி நான் அந்த செவன்ட்டியில் இருக்க போய் துரு 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 துருன்னு இருப்பேன் இப்போ என்னால் நீங்கள் வேணால் பேசுகிறப்ப நாங்கள் பிஹேவ் பண்ணுற பாருங்கள் என்னால் ஆடாமல் செய்யாமல் நிற்கவே முடியாது அதனால தான் பேசுகிறப்ப கூட அந்த ஆக்ஷன் அது இது தூக்கம்லாம் வர்றதே கிடையாது அப்படி ஒரு சின்ன சத்தம் வந்தால் தூக்கம் கலைஞ்சிருது ஸோ எனக்கு தூக்கமே தேவையில்லை எவ்ரி வீக் நான் லாங் ட்ராவல் இங்கே பாருங்கள் நான் வெறும் என்னோடய வாய் வழியாக போகிறது மூணே மூணு டைப் உணவு மட்டும்தான் ஒன்று ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ரெண்டாவது வந்து இளநீர் மூணாவது வந்து தண்ணி அவ்வளோதான் இது தான் நான் ஒரு ஏழு மாதமாக நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடியே ஜனவரி ஃபஸ்ட்டுலேருந்தே சாரோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணனால இயற்கை உணவு தான் அதுக்கு முன்னாடி அந்த அவல் ஊற வச்சது அந்த வெஜிடபிள்ஸ் அந்த ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அது தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ ஒரு ஏழு மாதமாக அதையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஃப்ரூட்ஸ் அதை மட்டும் சாப்பிட்டு நான் மோர் எனர்ஜெட்டிக்காக மாறிட்டேன் நிறைய பயாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் என்னோட பாடியில் நிறைய சேஞ்சஸ் நிறைய எல்லாமே எனக்கு க்யூர் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட சோல் வந்து ஒரு சர்டன் டைமில் கிளென்ஸ் ஆக ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் நம்புறீங்களோ இல்லையோ என்னோடய சோல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளென்ஸ் ஆக 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 என்னோடய ஃபேமிலியிலும் நிறைய சேஞ்சஸ் ஸோ அதனால் எனக்கு நிறைய நிம்மதிகள் அதெல்லாம் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு லெவல் முடித்தோடனே எனக்கு வந்து என்ன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா எப்படி உணவால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அதெல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறத நான் சார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு இப்போ எனக்கு உடம்புக்குள்ளே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை நல்லாயிருக்க உங்களால் உங் நீங்களாம் எப்படியோ எனக்கு தெரியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு க்யூர் ஆகிடுச்சு உணவால் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் க்யூர் ஆகிடுச்சு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் க்யூர் ஆகிட்டேன் இன்டர்னலாக ஆனால் ஒரு குறை இருந்தது ஒரு கொஷின் மார்க் என்னென்ன எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் என்னை வளர்த்தாங்க எப்போன்னா சாரை வந்து ஜான் ஃபஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பார்த்தேன் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் எனக்கு வளர்த்த குணங்கள் உண்மையாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் பொய் பேசக்கூடாது அடுத்தவங்க பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் என்னோட பேசிக்கான குணம்னா என்னென்னா நான் இங்கே பிஹேவ் பண்ணுறப்ப நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஷார்ப்பாக வெளில வரும் ஃபாஸ்ட்டாக வரும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா உண்மை மனசில் என்ன பட்டுதோ அது அப்படியே பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஆனால்
இப்போ எனக்கு சார் என்னோடய பேரண்ட்டாக மாறிட்டார் ஜான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து என்னென்னா நம்ம உண்மையாக இருந்தாலும் நான் பட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக பேசுகிறப்ப ஃபாஸ்ட்டாக வெளில வரப்ப என்னால் அந்த சார் சொல்கிறார்ல க்ளீனிங் பிஹேவியர் சார் ரைட்டா சார் ஒரு வேர்டு ஆ க்ளீனிங் லாங்குவேஜ் அது வந்து எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அதாவது உண்மையும் இருக்கணும் நேர்மையாகவும் இருக்கணும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் சொல்லி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நான் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டுங்கிறப்ப ஷார்ப்பாக உடனே ஒரு செகண்டில் வெளில வர்றப்ப நான் க்ளீனிங் லாங்குவேஜ் பற்றி யோசிக்கவே முடியாது அப்படி தான் நான் இங்கே இந்த செகண்ட் லெவல் வரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் இருந்தேன் ஆனால் இப்போ நான் யோசிக்கிறேன் நான் உண்மையாகவும் இருக்கணும் கரெக்டாகவும் இருக்கணும் அதே சமயம் ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்கள காயப்படுத்தாமல் அந்த க்ளீனிங் லாங்குவேஜை கற்றுக்கணும் இது எப்படி கற்றுக்கிறது கற்றுக்கிறது நான் யோசிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப சார் வந்து இன்றைக்கி அண்ணா முன்னாடி நான் டான்ஸ் இருந்தேன் அப்படியே காமிச்ச உடனே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு ஏன்னா சார் வந்து யாரையுமே ஓப்பனாக வெளிப்படையாக சொல்ல மாட்டார் எனக்கு சொன்னது அவரை அவர் குடும்பத்தில் என்னை ஒருத்தையாக ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரி நினச்சேன் நான் அப்படி தான் நான் நினச்சேன் சார் என்னோடய ஃபேமிலியில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் நான் நினைக்கிறதுனால என்னோடய எண்ணம் சாருக்கு போய் சார் அப்படி நினச்சிருப்பாரு நான் நினச்சி அவர் வந்து சென்னை பண்ண நான் இந்த இன்சிடென்ட் சொன்னோடனே எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது அதுக்கு முன்னாடியே நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் நாம் வந்து அந்த க்ளீனிங் லாங் என்கிட்ட உள்ள இப்போ நான் வந்து முன்ன வந்து என்னோடய பாடியில் இருக்க குறையெல்லாம் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு பண்ணி எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் க்யூர் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னோடய மனசை நான் க்ளீன் பண்ணணுங்கிறது நான் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி அதில் மூணு குறை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தேன் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளீனிங் லாங்குவேஜ் எடுத்திருந்தேன் செகண்டு வந்து ஒருத்தங்க பேசுகிறப்ப அது முடியறதுக்குள்ளே குறுக்க பேசுவேன் அதை நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் தேர்ட் ஒன் வந்து என்னோட ஓவரால் பிஹேவ் அந்த சகிப்புத்தன்மை வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதை டெவலப் பண்ணோம் சகிப்புத்தன்மையெல்லாம் மனத்தில் வர்றதுனால ஸோ இது மூணையும் நான் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு ரெண்டு நாள் முடிஞ்சோடனே நான் பிளான் பண்ணிட்டேன் அதனால தான் இங்கே வந்து எல்லோரும் நின்றப்ப எல்லோரும் பேசு நீங்கள் அவங்க ஆக்சுவலாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஏன் பேசலைன்னா நமக்கு க்ளீனிங் லாங்குவேஜ் தெரியாது நமக்கு ஆனால் அதுக்கப்புறம் இங்கே பேசினேன் ஏன்னா நாம் நமக்குள்ளே ஏதாவது தப்பு பண்ண நமக்குள்ளே ஒன்று அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் அவங்க முன்னாடி என்னோடய க்ளீனிங் லாங்குவேஜ் வராமல் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணி சார் ஏதாவது கெட்ட பேர் வந்துடும் அப்படியே சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டு இருந்தேன் என்னோடய மைண்டரை வந்து நான் அப்படியே தூண்டி விட்டுருக்கேன் என்னோடய க்ளீனிங் லாங்குவேஜ் எப்படி டெவலப் பண்ணோம் அடுத்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்கள புண்படாமல் நான் இனிமேட்டுக்கு பிஹேவ் பண்ணணும் இவ என்ன பெரிய கஷ்டம் உண்மையாகவும் இருக்கணும் நேர்மையாகவும் இருக்கணுங்கிறப்ப நீங்கள் கேட்குற கேள்வியோ இல்லை என்னோடய பிஹேவியரோ ஷார்ப்பாக ஃபாஸ்ட்டாக தான் வரும் ஆனால் அது க்ளீனிங் லாங்குவேஜ்லேயும் வரணுங்கிறது எனக்கு அது எப்படி சாதிக்க போகிறோங்கிறது எனக்கு பயமாக இருக்குது சார் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னு தெரில இப்போதைக்கு நான் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அந்த க்ளீனிங் லாங்குவேஜுக்கு பேசாமல் இருந்துடலாம் கொஞ்ச நாள் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருப்போம் யோசிச்சுட்டே இருந்தால் ஏதாவது ஒரு பிளான் வரும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து ட்ரையல் அண்ட் டேரரில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரை பண்ணுவோம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கவங்கள்ட்ட ட்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வெளியில் இருக்கும் தெரில கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கோங்க அடுத்த வாட்டி வர்றப்ப என்னோட அந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணி உங்கள் முன்னாடி வந்து நான் நிற்கணும்னு நீங்கள் எல்லோரும் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கோம் தேங்க்யூ சார் நான் இங்கே வந்து நானே அந்த இன்சூரன் என்ன எட்டுன்னு வந்து ஆக்சுவல் நான் இதை பிளான் பண்ணி வரணுன்னே ஒம்பது நாள் நவராத்திரி பூஜை இறைவா எங்கள் அம்மா சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் இறைவனை நம்ப கைவிட மாட்டான் என் தங்க நான் பெங்களூருக்கு போட்டோமாக்கா போட நீ பாட்டும் போ ஆனால் நம்ம அம்மா சொல்லியிருக்கா அந்த ப்ரேயரோனா வழிகாட்டும் அவன் தாயுமானவர் அவர் வந்து மனித ரூபத்தில் உங்களை நிச்சயமாக வழி நடத்துவான் அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையை நம்ம அம்மா ஒம்பது நாளினுடைய சத்தியமான பூஜை அதை முடிப்போம் அடுத்த என்னவோ அதை அடுத்த நான் பிளானே பண்ணல அதுக்கப்புறம் ஃபோன் வந்தது காந்தி மதம்மா அவள் ஃபோனே பார்க்கல என்னோடய டென்ஷன் தான் அவள் இருந்துட்டா வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அந்த அம்மா கடவுளாட்டம் அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் வந்து ஒரு தாய் பேசுகிற அப்படி இருந்தது ஏமா நீங்களும் வாங்க உங்கள் அக்காவும் ஆகிட்டுன்னு வாங்களேன் ஏ நீ பொடி நான் வரல நடக்கிறது தான் நடக்க போகுது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கேன் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணல ஓடு நீ போயிட்டு வா அப்படி அவளா நான் போகல நீ வரல நான் நான் போகல அப்புறம் நிறைய
போட்ட அப்புறம் தான் எனக்கும் சரி இங்கே முடிச்சுட்டோம் நம்ம பூஜையை அந்த இறைவன் தான் இங்கே போன்னு உத்தரவு கொடுத்துருக்கார் போல்ருக்க போவோம் தென்காசி எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது நாங்கள் சிட்டியில் இருந்தவங்களா இந்த பக்கமும் நம்ம உங்க சொந்த பந்தம் எதுவும் கிடையாது அப்படி இருக்குமா ஈஸ்வரனை பார்க்கலான்னா இப்போ இந்த பக்கம் துணைக்கும் மனுஷால் கிடையாது இப்போ இறைவன் அருளால் தென்றசர் அருளால் சிவபெருமானே வந்து நம்மளை இங்கே வா உனக்கு என்ன வரணுமோ அதுக்கு வழிகாட்டியா துணை அது கூட அவரோட மெசேஜ் ஒன்று இருக்கும் நான் இருக்கேன் கவலைப்படாது நான் இருக்கேன் பெற்றவங்க கூட என்னால் முடியலடான்னு சொல்லி விட்டுறாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் அது என்னடா நான் இருக்கேன் அவ்வளோ டாக்டர் கூட என்னால் முடியாதுமா எல்லாம் கடவுள் கிட்ட ஒரு விட்ட வழி இஸ் லெஃப்ட் இந்த காட்ஸ் ஹேண்டுன்னு இவர் நான் இருக்கேன் ஏன் உங்களுக்கு என்ன கவலை அப்படின்றாரு சரி போவோம் அப்படின்னு இந்த பயிற்சிக்கு நான் வந்ததில் முக்கியமாக தெரிஞ்சு கொண்டது என்னென்னா ஒரு மனிதனை பார்த்தோடனே வந்து இவர்கிட்ட என்னத்துக்கு பேசணும் என்ன நம்மளால் அவங்களுக்கும் ஆகப்போகிறது இல்லை அவங்களால் ஆகணும்னு இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஒரு தெரி ஷட்டர் போட்டுடும் அப்புறம் பார்க்கவே மாட்டேன் நான் பாட்டு என்னோடய டியூட்டியில் என்னோடய ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்க்கில் இருப்பேன் யார்கிட்ட பேசணுன்னே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் விட்டுட்டேன் முதல்ல என் சி ஸ்கூல் லைஃப்பில் சில்ட்ரனோட இருந்தது தான் என் அதுங்க தான் என்னோடய பசங்க அதுங்க தான் என்னோடய உலகமே மெட்டீரியலிஸ்டிக்காகவே வாழலை இப்போ நினைக்கிறோம் என்னடா நம்ம ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டோம் மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக வாழாமல் போயிட்டோம் அப்படின்னு அப்புறம் இப்போ நினைக்கிறோம் சே மெட்டீரியல் வச்சவனா எங்கே நிம்மதியாக இருந்திருக்கான் ஒன்றும் இல்லை விடு இருக்கிறத வச்சு நிம்மதி அடைவோம் அவளோட பீஸ் ஆஃப் மைண்டு தான் ஆக்சுவலாக பீஸ் ஆஃப் மைண்டு இருக்குது ஒரே ஒரு கட்டத்தில் தான் இல்லை அது அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா தென்றது சாரனுடைய ஃபவுண்டேஷனில் டெடிக்கேட்டடாக வந்துடும் அது எப்படா சால்வ் ஆகும் எப்படா சால்வ் ஆகும் எப்படா சா இது சொல்கிற அப்படி நினச்சி 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 பயங்கர டென்ஷன் இப்போ தான் அதுக்கு இப்படி போடுங்கம்மா இதனுடைய ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஃபைவ் சென்ஸாக இருக்கணும் பாருங்கள் முதல்ல இந்த டான்ஸ் பாட்டெல்லாம் பார்த்தா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறது இல்லை இதெல்லாம் பார்த்தா ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்டு கட்டாயிடும் நினச்சேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் போட்டு இந்த கண்ணை பாருங்கள் நிறைய வாட்டி ரெப்பிட்டேஷன் 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 ஆகுது என்ன ஆச்சுன்னா அது மைண்டில் ஸ்டடி ஆச்சு ஓ பர்சன்ஸை பார்க்கும்போது இப்படியும் பார்க்கணும் போல் இருக்குது ஒரு தெ ஒரு டிவி பார்த்தேன்னா இவன் திருடான்றானா ஒரு யங் ஃபெல்லோஸாக இருப்பான் அடடா இந்த யங் ஃபெல்லோஸே திருடனாக இருக்கான் யாரையுமே நம்ப முடியலடா அப்படியே ஒரு பயம் வந்து கவிச்சு இவர் பார்க்கும்போது எந்த பற்றியும் பயம் ஆனால் நீ அந்த ஒரு ஃப்ரேம் போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் எல்லாரையும் பாரு எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுங்க நான் வந்து லிசனிங்கில் ஃபோன் பேசினாலே சரி சரி பொறுப்பான் வே வே அப்படின்னு லிசனிங்கே நான் காது கொடுத்துக்க என்ன தெய்வீக பாட்டை மட்டும் கேட்பேன் அவ்வளோதான் தவிர இப்போ தான் வந்து லைஃப்னால் இவ்வளோ இருக்காடப்பா இவ்வளோ உலகத்தை இனிமேல் நான் உலகத்தை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இனிமேல் பார்க்க வேண்டியது இல்லைன்னு நினச்சேன் ஆனால் இனிமேல் தான் நம்ம எல்லாருமே கண்ணை திறந்து பார்க்கணும் நம்மளோட சேவையும் ஜனங்களுக்கு செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்குது போல் இருக்குது ஏன் நம்ம கூட நம்ம கூட ஐயோ நம்ம என்னத்தை இனிமே செஞ்சு யார் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ண யார் என்ன நம்ம அதை வந்து பலனை அனுபவித்தேன்னு சொல்ல போகிறாங்க யாரும் கிடையாது அப்படின்னு நினச்ச அந்த நெகட்டிவிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக மறைஞ்சிருச்சு என்னோடய பார்ட்னர் யாருன்னா இங்கே யாருமே பார்ட்னராக இல்லையா சா எங்கள் லைஃப்லேயே பார்ட்னர் இல்லை இங்கே மட்டும் என்னடா என்ன தெய்வாதீனமாக இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் பார்த்த உடனே ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது இ இப்படி என்னா இப்படி இருந்துச்சு சரி நம்மளுக்கு ஆண்டவர் இப்படி என்ன அதே எல்லோரும் அவங்கவுங்க ஜோடி சேர்த்துட்டாங்க நமக்கு பார்ட்னர் இல்லை இவன் பாட்னர் என்ன இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் பார்த்தா சாஃப்டாக இருக்கு வெரி அமைதியாக இருக்கு சரி இதுதான் நம்ம பார்ட்னர் இப்படி என்ன அப்படி இருந்துச்சு சரி எங்கள் திருச எங்கள் லாங்குவேஜே ரொம்ப கூட பேசலை அப்போ தான் ஒன்றே ஒன்று சொன்னேன் என்னமாம்மா உன்னை பார்த்தா என்னோடய பிரதர் ஞாபகம் வருது அவங்க கூட இப்படி தான் சாப்பிட்டு அப்படியா அப்படின்னா அதாவது கனெக்டிவிட்டி பேசலைன்னா கூட என்னமோ ஒரு ஃபீல் அவளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆவல் இல்லை என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவளுக்கும் ஆவல் இல்லை ஆனால் ஒரு உட்காந்து பேச இது கான்வர்சேஷன் போகும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு என்னமோ ஒரு ஒரு அமைதி கிடச்சது அந்த பாப்பாக்கிட்ட 
நான் கூட சொன்னேன் நீ ஒன்றுமே பேசலை நானும் ஒன்றுமே பேசலை இது வாமா வேணாங்க நான் கூட போய் கொஞ்சம் ஐ வாண்ட் டு ஸ்லீப் ஃபார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொன்னேன் அப்புறம் இது சொன்னேன் இங்கெல்லாம் ஜென்ரல் சார் டியூட்டி தான் யாரும் ஸ்லீப் பண்ணக்கூடாது எல்லோரும் வெளியில் இட்டுணும் அப்படின்னு அப்புறம் ஓடி வந்துட்டேன் வந்து கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே வாக் பண்ணும்போது கூட இட்ஸ் வாஸ் வெரி குவாய்ட் ரொம்பவும் ப்ரெஷர் பண்ணலை ரொம்பவும் இது பண்ணலை ஏதோ அவர் வந்து நம்ம பார்ட்னர் சொல்லும்போது ஒரு விதத்தில் நல்லது தான் ஒரு பர்சனோட ஒரு அறிமுகம் ஆகும்போது நமக்கும் ஒரு அக்வெண்டன்ஸ் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈடுபாடு ஒரு கனெக்டிவிட்டி வருது நம்மளே நம்மளை ஷட்டர் பண்ணிக்கணுமே நாலு சவருக்குள்ளேயே நம்ம ஷட்டர் போட்டுட்டு யாருமே இல்லைடா அவ்வளோதான் உலகம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சது பெரிய தப்பு போல் இருக்கு இப்போ தான் நினச்சேன் நம்ம யார்கிட்டையுமே பேசாமல் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய பிளாக் நம்ம பிளாக் நம்மளே பெரிய பாராங்கல்ல நம்ம முன்னாடியே வச்சிடுறோம் அப்புறம் என்ன இருக்குது யார் தான் வருவா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த சென்ற சாருக்கு ஓடான கோடிய நமஸ்காரம் இதை நாங்கள் நல்லா கடைபிடித்து இதிலிருந்து அந்த சக்தியை பெற அந்த எனர்ஜியை பெற்று நான் மக்களுக்கு சேவை செய்ய பரிபூர்ணமாக மனதார விரும்புகிறேன் நாதவன் மயங்கும் மாலை பொழுதில் நம் வாழ்வில் இன்றும் சூரியனாய் என்றும் சூரியனாய் ஒளிப்பிளம்பாய் வீற்றிருக்கும் மணக்கும் தமிழால் வணக்கம் கூறும் என் மகனாகிய தென்றலுக்கு அமுது தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் காந்திமணி ஏன் வந்து நான் ஐயா வந்து மகன்னு சொல்லி சொன்னேன்னா நேத்தனை மம்மி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரொம்ப மனசுக்கு இனிமையாக இருந்துச்சு அப்போ அந்த நிமிஷத்தில் அவரை வந்து நான் மகனாக ஏற்றுட்டேன் அடுத்து இந்த மூன்று நாளில் நம்ம கற்றுக்கிட்டது என்ன நான் கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மூன்று நாள் பயிற்சியில் குழு ஆரம்பிக்கும் பொழுது நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்ட கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது அதில் என்ன நடக்கும் இரண்டாவது லெவலில் என்ன நடக்கும் என்ன சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு லெவலில் இல்லாதது இரண்டாவது லெவலில் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஏன் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு அங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு ஐயா கிட்ட திருப்பி நானும் அதையவே கேட்கும் பொழுது ஐயா சொன்னது இயற்கை உணவு உருவாகிய தாயகம் இது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இயற்கை உணவு உருவாக்கிய தாயகம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதில் நடத்தக்கூடியது நமக்கு ஒரு பெருமை நமக்கு கிடைத்த அது வரப்பிரசாதம் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க அதை கண்டிப்பாக நாம் இங்கே உணர்றோம் அடுத்தது நாம் என்ன தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன தெரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இரண்டாவது லெவலுக்கு வரும்பொழுது எல்லாருமே ஜாலியாக சரி ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வர போகிறோம் அது ஐயா கூட வர போகிறோம் இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் மைண்டில் இருந்துச்சு எனக்கு வந்து நான் சொல்கிறது எல்லாமே சரி அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன் அப்படி தான் எதிர்பார்ப்பேன் என் குடும்பத்தில் அப்படிங்கும் பொழுது நான் சொல்கிறது எல்லாருமே ஏற்றுக்கணும் ஒரு சின்ன மைனஸ் அப்படின்னா கோவங்கிறது எனக்கு இருக்குது அதை வந்து அந்த பெங்களூர் கேம்பில் வந்து சார் நான் கோவம் போகிறக்கு நான் என்ன வழி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நீங்கள் செகண்ட் லெவலுக்கு வாங்கம்மா அதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ வந்து நிறைய பேசிக் எங்களுக்கு நடந்துச்சு பன்னெண்டோரு மணி நேரம் உட்கார வச்சு எங்களுக்கு அந்த வகுப்புங்கிறது முன்னோட்ட வகுப்புங்கிறது அங்கே போச்சு அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த கோவம் எப்படி குறைக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் அங்கேயே தெரிஞ்சிட்டேன் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் பேசும் பொழுது கோவம் அப்படி உக்கரமாக அது வெளியில் வருது அதுக்கு ஐயா சொன்னாங்க அங்கே ரீஃப்ரேம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு இமேஜினேஷன் இப்போ உங்கள் அடுத்தவங்களோட நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களால் நான் கோவப்படுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய முகம் எப்படி விகாரமாக மாறுது அது யோசித்து பார்த்து இல்லை என்னோட சந்தோஷமான சூழலில் என்னுடைய முகம் எப்படி இருக்கும் அதை நினச்சி நினச்சி நான் சந்தோஷப்பட்டு அந்த கோவத்தை அப்போ தவிர்த்துறேன் அதை மறைச்சிட்றேன் அதை வந்து நினைக்கிறதே இல்லை இந்த இது வழிக்கு நான் வந்திருக்கேன் இது வந்து முன்னாடி அதாவது அந்த பெங்களூர் ட்ரிப் முடிஞ்சு மறுபடி வீட்டில் வந்து இந்த ஒரு பத்து நாளிலேயே இந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு நடக்கும் பொழுது இது நடந்திருக்கு அந்த கோபங்கிறது குறையிறது என்னால் தெரிய முடிஞ்சது அந்த ரீஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது போட்டு சரி எனக்கு நானே போட்டுக்கிறேன் அப்போ அடுத்தவங்க நம்ம கூட பேசும் பொழுது கோபத்தை தோன்ற அளவுக்கு பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள பிடிக்கல அவங்களோட வார்த்தையை பிடிக்கல அப்போ அவங்கள என்ன பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன உதவியோ ஏதோ ஒரு நன்மைகள் செய்யும் பொழுது அவங்க நல்லவங்களாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்போ அவங்களுடைய அந்த முகம் எப்படி இருந்துச்சு அது அங்கே ரீஃப்ரேம் போடுற அவங்களுக்கு ரீஃப்ரேம் போடுற அப்படி போடும் பொழுது இவ்வளோதானா அப்போ இதுக்குள்ளே நம்மளுக்குள்ளே எது கோவதாகங்கிறது வருது அவ்வளோதான் 
ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிட்டேன் அடுத்தது ஐயா சொல்கிற அந்த முதல் லெவல் ஒன் பயிற்சியில் ஆயுசுனோர் பயிற்சியில் மானா வெக்க சூடு சுரணியில் நம்மளுக்கு இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ பெண்களாகி நம்மளுக்கு ஒரு சூடு சுரணம் இல்லை அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் அந்த நேரத்தில் இப்போது இங்கே வர்றக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அதுக்குண்டான டவுட்ஸ் எனக்கு இருந்துச்சு ஆண்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து பேர்த்து கூட எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் பெண்கள்ங்கிறது பத்து பேர்த்துக்குள்ளே சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த அச்சம் மடம் நாணம்ங்கிறது இருக்கும் ஆனால் அவர் சொன்ன விதம் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே தான் புரிஞ்சுட்டேன் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் வெக்கம் மான சூடு அப்படிங்கிறத விட்டுட்டோம்னா தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் இப்போ பையன் சொன்னாங்க ஒருத்தர் என்னை திட்டுனாங்க அப்படிங்கும்போது சரி நான் மறுபடி திட்டாமல் உடனே அவங்கள நான் மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னு ஏன் அந்த இதை நாமளும் ஏற்றுக்கூடாது சண்டையில் தான் நம்மளுடைய அந்த மனச்சுமைங்கிறத வருது குடும்பத்துக்குள்ளே ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே ஆகட்டும் அல்லது வெளிவட்டாரத்துலேயே ஆகட்டும் அவங்கள நாம் சரியாக புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கும் பொழுது தான் அந்த சண்டைங்கிறது வருது அதனால் அவங்க மேலே ஒரு பேட் ஒப்பீனியன் வருது அது வந்து பதினஞ்சு வருஷ கால பகை பத்து வருஷ கால பகைன்னு சொல்லி இந்த சினிமாவிலலாம் சொல்கிற மாதிரி அந்த பகையை வளர்க்குறக்கு அடுவ அருவால் க கத்தி கம்புன்னு எடுத்துகிட்டு அலைகிறாங்க அப்படி இல்லாமல் ஒரே வார்த்தை சிம்பிளாக சாரி முடிஞ்சுது அதோட அதோடு அந்த சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குது அந்த தீர்வு கிடைக்குது இதையும் நான் புரிஞ்சுட்டேன் அப்போ கோபம் அப்படிங்கிற அந்த மாயையை ஒழித்து அந்த வெறித்தனத்தை என்னுள்ளிருந்து அழித்து நான் ஒரு இந்த மூன்று நாளாக எப்படி இருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மனதளவில் ஒரு பச்சை குழந்தையா இதுக்கு முன்னாடி பேசின மதுமிதா சொன்னாங்க அதை நானும் உணர்றேன் பச்சை குழந்தையா பீஸ்ஃபுல்லாக எதையும் நினைக்காமல் எத்தனையோ எங்கள் குடும்பத்தில் சில பல ஒரு குறைகள் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம குடும்பத்தில் மற்ற நண்பர்களை விட்டுட்டு வந்திருக்கோம் அவங்க எப்படி இருக்காங்க என்னென்னு எல்லாமே இருந்தாலும் இந்த மூன்று நாள் அதெல்லாமே மறந்து எல்லாமே மறந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக அதை நான் உணர்ந்த அடுத்தது இந்த இயற்கை சூழல் எதையுமே நம்மளை நினைக்க விடலை அதாவது நெகட்டிவாக நினைக்க விடலை எதையும் பார்க்கும் பொழுதுமே ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ண தோணுச்சு அப் ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த அஞ்சு சென்ஸு சாப்பிடும் பொழுது சாப்பிடும் பொழுதுமே என்ன சுவை இருக்குது அது எப்படி நம்ம உணர்றோம் அது சு அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒன்று பார்க்கும்போது இந்த வழியை போய் இப்போ லஞ்ச் போகும்போது லெஃப்ட்டு போய் கேன்டீனுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதே மாதிரி வரும் பொழுது அந்த நடக்கும் பொழுது அந்த நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பசுமை உணர்வு நம்மளுக்கு இந்த சூழல் எப்படி மனதுக்குள்ளே கொண்டு வருது நடந்து போகும்போது அந்த சத்தம் இப்படி ஒவ்வொன்றுமே உணர்ந்து 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 ரசித்து 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 பார்த்து தான் நாங்கள் அது வரைக்கும் வந்து சேர்ந்தோம் அந்த சொன்ன ஐயா சொன்ன டைமும் மீறிடுச்சு அதெல்லாம் தாண்டியும் இப்போ இந்த மூன்று நாளில் ஐயா சொன்ன டைம் நம்ம கீப்பப் பண்ணலை அது ஒன்று ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே இயற்கை சூழலோடு நம்ம ஒன்றி போயிருந்தோம் ஐயா சொன்னதை படிப்பாக மட்டும் எடுத்துக்காம ஐயா சொன்னதை இந்த நேரத்தில் மூன்று நாள் நடத்துனது நம்மளுக்கு தியரி கிளாஸு அதை நாம் வெளியில் போய் என்ன பண்ணணும் ப்ராக்டிக்கலாக அதை அனுபவித்தோம் இங்கே மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் உள்ள லைஃப்லையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஐயா சொன்ன ஒவ்வொரு வழிமுறைகளையும் பண்ணும் பொழுது அது குடும்பத்திலே ஆகட்டும் மற்ற நண்பர்கள் வட்டாரத்திலே ஆகட்டும் அதை செய்யும் பொழுது நம்மளுக்குள்ளே மற்றவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டிவிட்டி கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நான் உணர்றேன் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்தாக இங்கே சொல்ல வர்ற ரெண்டாவது ஒரு சில விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த குரூப் க்ரியேட் பண்ணும் பொழுது சகோதரி சித்ரா கிட்ட இவ்வளோ நாளாக பேசினது இல்லை அவங்க பேசும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹார்ஷாக பேசினாங்க அந்த டைம்லையும் கூட நான் சொன்னேன் ரூல் இது தான் அக்கௌண்டில் தான் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரூல் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ மறுபடி மறுபடி இங்கே வந்துடப்படு தான் அது சித்ரான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுது சரி பரவாயில்ல இப்போ அவங்ககிட்ட போய் ஏன் அப்படி பேசுனீங்க அது இதுன்னு ஒன்றும் கேட்க வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த மென்டாலிட்டி அப்படிங்கிறத தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரீஃப்ரேம் போடலாம் இவங்க இப்படி இல்லை இன்னமே நல்லா மற்ற செயல் அவங்கள பார்க்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் என்ன மனக்கண்ணோட்டத்தில் ஓடிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு ரீஃப்ரேம் போட்டு இவங்க சித்ராங்கிறது ஒரு அன்பான சித்ரா அப்படிங்கிறத முடிவெடுத்த மானசீகமாக அவங்க கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் இது நான் உணர்ந்த அப்ப இதை போல இதை போல நம்ம குடும்ப வட்டத்திலையும் சரி 
நண்பர்கள் வட்டாரத்துலேயும் சரி நாம் ஒன்று கொன்று ஒன்று கொன்று ஒன்று கொன்று பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மை சுற்றி எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் அப்போ அந்த வார்த்தை அங்கே அந்த வெக்கமான சூடு சொரணை நாம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் சந்தோஷங்கிற உணர்வை நாம் அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுட்டேன் அப்போ அந்த வெக்கமான சூடு சுரணைக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மறந்துரு எல்லாமே மறந்துரு அதுதான் அர்த்தம் அதாவது நெகட்டிவ் எனர்ஜி மறந்துரு அப்படிங்கிறது நான் இந்த மூன்று நாள் கற்றுக்கிட்டேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம போக போக வாழ்க்கையில் நாம் அது உணர போகிறோம் அதற்குண்டான வழிமுறைகள் ஐயா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிப்பட்ட அந்த சூரிய பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய நம் சூரிய தென்றலுக்கு மீண்டும் மாலை பொழுதில் நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் காந்திமணி